Kichana taarifa hiyo mtazamaji yake Rais Uhuru Kenyatta moja kwa moja tuangazie hizi taarifa kutoka magatuzini ambapo wakazi walio gadhabika katika sehemu ya Norkopir huko Kitengela kaunti ya Kajiado sasa wamebomoa daraja lilojengwa kwa shilingi milioni tisa wakilalamika kuhusu kile walichodai kuwa ujenzi duni wa daraja hilo daraja hilo linalounganisha mji wa Kitengela na Norkopir ilporomoka siku mbili tu baada ya ujenzi wake kisa kilichowagadhabisha wakazi hao taarifa kamili ni kwenye mseto magatuzi na kipnusu <tos> Wakazi wa sehemu ya Nokopiri huko Kitengela walichukua sheria mikononi mwao na kubomoa daraja hilo wakisema kuwa mashirika husika yamepuuza malalamishi yao wakitumia nyundo na vifaa vingine wakazi hao walibomoa daraja hilo linalounganisha sehemu ya Nokopiri na mji wa Kitengela <tos> Mwakilishi wodi ya Kitengela Francis Kaesha alikuwa na uwakti mgumu kutuliza umati huo. Wengineko kiongozi wa kanisa la Kiorthodoxi ya Skofu Andreas Makarios ameunga mkono jopo la pamoja la kidini lobuniwa kutatmin mbinu za ufunguzi wa maeneo ya kuabudu wakati huu wa chamko la COVID-19. Akiongea katika kanisa la Kiorthodoxi la Saint Seraphim katika kaunti ya Kiambu wakati utoaji wa misaada kwa jamii zisizojiweza Askofu Makarius alisema kanisa hilo linajitayarisha kuwakaribisha tena waumini wake. Fully um, support the initiative of the government and uh, those who are in the committee and it is our prayer that they will give to us the necessary instructions. Na baadhi ya wakilishi wadi kutoka maeneo ya Maharibi Rift Valley pamoja na Nyanza wametoa wito kwa serikali kukabiliana na wafanyabiashara wa Lahai katika sekta ya sukari ambao wamekuwa wakiingiza kimagendo sukari kutoka nje. Hayo yanajiri huko viongozi katika sehemu ya Kaburengo County ya Kakamega wakitishia kuvamia vituo vya mpakani vya Busia na Malaba kulalamikia dhidi ya wanachokidai kuwa biashara ya kimagendo ya sukari. Sukari hii imefika sasa iko hata katika maduka, iko katika wholesale inauzwa wazi. Na tunajiuliza je sisi kama hii sukari tutairuhusu iendelee kuingia wakulima wetu watakuwa namna gani wakati huo huo chama cha walimu cha kupet kimeimiza serikali kuchukua hatua za haraka kwa ajili walimu wote walioajiriwa na bodi za usimamizi za shule yes. the government should start thinking about engaging the BOM teachers kwenye tukio jingine shirika la msitu la KFS Limekanusha madai kuwa lina mpango wa kukata miti katika eneo la ekari 1500 kwenye msitu wa Menengai. Shirika hilo la misitu lilisema kwamba linasafisha tu msitu huo kwa kuondoa vichaka. The service is by no means clearing indigenous forests as implied. But it is that taking what you call bush clearing in readiness of restocking of the backlog area. Timothy Kipnusu Darubini ya Channel 1.